rahvus koondis esindamine peaks olema iga Eesti hockey mängi või üldse Eesti sportlase nagu uhkus. You have to be positive, support each other. Vahel poisil on olnud nii, et ta arvab, et ta lema tuleb siia tema järgi koristama või siis või võib-olla vana ajama või ma ei tea. Pindlasti tööt on vaja teha, midagi tasuta ei tule. Kultuuri luuaks siis ikka südamega. Teeme seda kõike koos, see on meie meeskond, me oleme kogu aeg teel tähtud. Või tuu nimel, väga ei tea. What is it in Swedish? Gröt. What? Gröt. Gröt. Rootsi keeles ja ma ei tea vene keeles. Eedik, mis see on? Kasha. Vene keeles. Jaoki on lihvimatan teemat. Kui me mõtleme natuke ajalust tagasi, siis Nõukogude Liidu ajal oli selline spordiala ikkagi oli väga palju telekas. Mõjal inimestel on sellega mingi kontakt. Olid pikad talved, kui inimesed mängisid koolis või kuskil sõpradega seda mängu ja inimestel on see kokku puude selle mänguga olemas. Lihtsalt on vaja see uuesti nende siis see huvi üles äratada, need inimesed uuesti halli saada ja selle spordiala lähemale. Suurepärane asi on see, et maailma tipliigad on oma mänged olnud Eestis. See on kindlasti aidanud kaasa sellele ja Ja loomulikult ka kodushooki elandumine aitab sellele kõvasti kaas. Ja ma usun, et järjest rohkem inimesed nakatuvad selle jaoki pisikuga ja tulevad spordiala juurde. Eesti jooki on nagu puberteet. Et me loodame, et ta kasvab suureks, aga praegu on ma arvan sellised arenguraskused. Ja hooki puhul on ju tead, et kõige olulisem on see, et kas jää on või jääd ei ole. Kui me mõtleme, kus Eesti vaikneb ja mõtleme Soomele, Venemaale, Rootsile ja Lätile, siis tegelikult meid ümbritsevad väga suure tokki riigi. Ma arvan, et kui me saame Eesti jookil sellise puberteedi hea üle ja tulevad järjest rohkem mängijaid, siis on nagu mehe iga tuleb väga võimas. Mina loodan, et Eesti jookis tuleb midagi suur. See on fakt, jah. Meie naabrid on suured okiriigid, aga nemad on ka kõik meist selgelt suuremad riigid, puht füüsiliselt ja rahvaarvu poolest. Et kui me vaatame puhtalt siis meie olukorda, siis esiteks meie traditsioonid ei ole samal, kus et nagu on olnud Eesti liigis jaoki traditsioonid. Siis kui me mõtleme puhtalt siis Nõukogu liidu näite peale, siis Nõukogu liidu ajal Tallinnas ei olnud jaoki keskust, sellist jaoki keskust, mis oli Riias. Ja see oli puhtalt siis Nõukogu liidu poolt välja paika pandud, et Baltimaade keskus on Riias ja see on ka see, miks Läti jooki pärast Nõukogu liidu jagunemist on seal, kus ta on. Et seal oli see põhi olemas, see oli traditsioonid, need inimesed, kõik see meil seda privileegi ei olnud. Me pidime alustama nii-öelda nullist ja saamoodi on tegelikult ka ju leeduokki sarnases seisus. Kui me räägime Soomest, Rootsist, Venemaast, noh, jah, nii palju suuremad riigid, nii palju rohkem võimalusi, nii palju rohkem materjali, nii palju rohkem kõike muud. Et ma arvan, et pigem me peamegi lihtsalt tegema neid omi väikseid samme ja minema järjest edasi Ootma sellel, et Eestis tekiks juurde jääälle, mis on kõige esimene, kõige tähtsam punkt. Sealt edasi tõuseb ka harrastate arv ja siis me peame hakkama juba võitlema nii-öelda suuremate spordialadega nende harrastate nimel. See on juba nii-öelda järgmine samm ja järgmine etapp. Praegu jah, ma arvan, et põhiline energia läheb sellel, et olemas olemat asja paremaks teha, olemas olevate noortest võimalikult ägedad hokimängeid teha ja ja lihtsalt populariseerida seda spordiala siin pahal. Meie puhul ongi tegemist väga väikse riigi, kes aastat meie ajaloos on juhtunud igasugused asju. Meie riik on väändsutatud ühele poole ja teisele poole. Me oleme selle kõik vastupidand ja oleme nüüd ise seisvad. Ja minu arust see meie koonis läbilõige erinevatest rahvuse taustadest ja asjadest ongi hea näide sellist, mille on olnud meie ajalugu. Team captains. Uh, we talk with Vadim, Robert and uh, Lauri about that. So the new captain now is uh, Robert. So and the assistants will be Vadim and Lauri. So it's agreed. <laughs> All the four lines are like we practiced yesterday. Don't focus on these things what uh, we can affect. We can focus only these things what uh, we can do something. So positive things. It's a home game, homegrown, uh, like the people here. So we have to be aggressive and uh, we have to have that energy right away from the beginning. Uh, so it means good warm up, good warm up in the ice and uh, be ready from the beginning. 
when the game starts. But it means in a good way. So it means no stupid penalties. We don't need these. In the bench, we need to support. Like whatever somebody did, he did well, support each other. We know that some of us uh, will play more, some of less. So it doesn't mean that if you play less, you are like that. You're not happy or something like that. No, you have to be positive, support each other all the time. Be ready when the game, game starts. And uh, I believe it's a great day to beat Latvia today. So. <laughs>
Eesti ja okei, okay, mulle võimaluse viia ellu oma unistusi ja, ja mängida see laseme, kus ma mängin praegu ja elata seda tipsportlase elu, mis on üppis ainulaadne asi Eesti ja okis. Siis, siis ma arvan, et samamoodi on mul nüüd võimalus nii tagasi anda Eesti okil ja kõige sellega, et ma panustan selles, et ma tulen kohale ja ma mängin Eesti koondisest. Kõik teha väga hästi, mis nii on, seisub Lätiga jääd on. Mina ei jääd kõlaas rohkem ja kõlaastan, nii et võist kõik teha täna, mis me ajal külesane on. Asi on põhimõttes. Asi on põhimõttes. Ja tiga üks. Mängu algust valmis kohe mängima. Just kõik, mis juhtub esimene kolm või teine kolm või, et me lihtsalt mängime oma mängu, keskitume selle, oleme positiivselt, toetame teine teist. Kui mängu lõpus vaatavad, mis seis on, kui kolm päeva järjest vajab mängida, oleme vahetud ühikid, ei ole vajavad tühjaks rõmmata. Kõik neli riskikud on valmis mängima võrdselt, kõik on valmis kogu aega. Ma ei näe, me ei leia. Everybody into the game, get it simple, not too difficult, okay? Ready? natuke ärevuste sellist, ütleme, mingid momentid meil olid, et eks nad kaitsisid nagu algus hästi ja me ei saanud sisse neid momente, aga, aga edasi, noh, rõhusime ka nagu sellele, et, et kannatus ja dissipliin. Et. Ma arvan, et me alustasime tegelikult hästi mängu võibolla, ja tead võimalus, mis algus kohe oli, tuleks võinud lihtsalt ära lüüa, noh, see ei meil ei õnnestunud, ei ole hullu. Kui me olime ründanud juba peagu, peagu poolteist mängu ja ei olnud see tulemus tult, siis selle mõttes see oli tähtis koht ja, ja suure pärane, et mul on see värav seal lüüa, et see saime nagu paistutagant välja ja, ja saime mängu nagu oma kätte, et, et selle mõttes see, see, oli, see oli hea, et see õnnestus nüüd. Roberti panus ei ole kindlasti ainult väravat löömine. See, mis, ta, mis mõjudal on riietus ruumis siin, see Nagu kõik see, kuidas ta tõmb, suudab kõik, kõik käima tõmmata enne mängu ja, ja seda standardit enda näitel hoida. See nüüd maa on ilmalt annatud, et meil on ja, ja oleme tänulikult sellel. Tema on suur liider ja ta on, nagu, näitab kogu aeg teed poistele nagu, ja räägib ka palju riietsruumis ja õigeid asju, õigeid asju teeb ja ei mitte lihtsalt ei räägi, vaid näitab ka eesmärki tegev, tegemal asju. Ta on selline liider, et võtab sõna ja näitab eeskujuga, et, et absoluutselt, et väga, väga oluline mänge Eesti koondisele. Meie ei tee reklaami endale, et nüüd, nüüd Robert näed mängib seal ja see on tegelikult see, mis on, nagu, see on Eesti hoki. Tema ongi Eesti hoki esindaja. Me räägime, eh, Robert on persoon, aga tegelikult on see Eesti hoki, millest me tahame nagu, seda sõnumit viia, et tegelikult on võimalik kasvada välja eestlasest siis tipp hokimängija. See on nagu see selle, selle sõnum, miks me seda, noh, Robertit küll ta on intervjuudes ja igal pool, et, et inimesed näeks, et, et see on võimalik. Ja samamoodi hokimängijad näeks, et, et see on võimalik. Ja tema mõju, noh, me oleme kasvatanud tegelikult algus peale liidritest. Kui on olnud mingisugused no, U18 koondised, 20 koondised, ma intervjuusid tulnud võtma, siis küll üks on öelnud, et ei taha, teine ei saa, kolmas ei oska ja, ja, ja juba tekiski juba see moment, et tuldigi ja küsiti, et no, tas Robert tuleb räägi, et tal kukub hästi välja. Et, ja me olime ka samas nagu seda meeld, et ta siis räägib mõni, kes oskab ja räägib surinal, vurinal, et on nagu selgelt ja kõik on, kõik on selgena. Lõpuks oli siis see aeg, et kuna ta sai ka, siis selle meestekoondise kapteniks eks, eks ju no, valitud siis erinevate instantide poolt. Ja teisel kolmandikul nagu mändidel ei mene ära selles mõttes, et, et läks nii nagu, ütleme, nagu eeldasime selles mõttes, et ainuke varianti, miks nad saiti nagu mängu tagasi, oli tegelikult meie enda niiuks, et mingil määral nagu 
rumalad head, rumalad karissud, et tänu selle taha, et nagu tagasi, et tegelikult nad ütleme ise, ise nagu nii, nii head täna ei olnud, et, et oleks suud mind nagu sellega lüüd. Every guy has to be disciplined. It means no more penalties, stupid penalties. Blue lights now. If you don't have something, something to do, put it deep. Only way they can get chances if we make mistakes here or we don't put it out. Don't be selfish there. Put it out. You got fresh legs. You go again. Selles mõttes, et Lätiga on alati raske, on üldis, et oleme siia nii kõik mängud alla jäänud, mis on salate. Aga enne mängu kõige oli hommikul võtta teissugune tunne. Ja, ja oli see tunne väga saale selline, kus me teeme ime ilusel väravaid ja, ja, ja domineerime täielikult mängu. Ja, ja siis see on, see on kõigi töö võit. Muidugi meil on väga head väravviske, et meil on Robert Lova kasutada, aga sest hoolimata siin on 20 meest täna jääl, kes kõik võitis. Ja, ja Poitsid oma kohta ja lippu väga kõige. Vahel enne kolmandat rääkisime palju disipliinist, mängudisipliinist. Ma arvan, et kolmandat kolmik me sellega päris hakkama ei saanud. Ja siin! Ja siin! Kardavad! Rumalad karistused. Võibolla sellist ooletute momentid see vära, mis meil löödi omast ooletusest. Eks see kõik näitab seda, et tegemist on meil noore meeskonna, aga väga palju kogemust ei ole koos. Väga palju ei ole kogemust sellest, et mängida viimased minuteid mängu juhtides. Et meil on palju õppida sellest, aga, aga lõppkokku, et kas meie väravad mängis hästi, me kaitsisime lõpused olukorrad ära ja me võitsime mängu. Millem ütleme, aitas meid seal, noh, viimal lõpus aitas, ütleme ja, ja ka teisel kolmandikult tegi mõne väga, väga tähtsa tõrja. Ma arvan, et ei blokka nii meeste poolt sama palju kui minu tööjäid, et see oli täielik meeskond tööd. Mängu sees! Mängu sees! Rau, rau, rau! No suure pärane, väga palju positiivse emotsioone. Rahvast oli rohast oli üllatavalt palju. Seda ei meeldib näha. Inimesed lasid ägedalt kaasa. No tõsiselt palju positiivse emotsioone. Ma tunnen, et ma ei tea, kas täna üldse üldse magada saab. seite toetus, et, et see, et kes on koha peal, kes vaatavad läbi telepildi vahenduse ja see, see on tunda sinna väljakule ja, ja kindlasti pool aug on neile. Ma arvan, et kahalis mängimise just kõige raskem osa on mentaalne pool, et, et äh, mentaalselt ennast äh, nii-öelda värskene hoida, et leida seda energiat kodus teemal kaugel kõik need asjad, et, et äh, siin mängida oma pere sõprade ja, ja kõik Eesti fännides on suurepärane ja koos, koos oma parimate sõpradega Eesti koondis, et see on, see on, see on suurepärane asi, mis laebus see palju positiivist energiat, et selle mõttes äh, äh, noh, see on äh, siit ma lähen nagu kindlasti mentaalselt värskene tagasi. Emotsioon on hea, et Läti vastu ei ole kunagi võitnud, et seda tõiga praegu võtsin korra selle enne mängu ja noh, ei mäleta nagu, et isegi saab enne enne teist maailmuda, et siis toimub just ka mõningad mängud, et oluline, oluline ja võit. Faktor see, et kaks viie koondist lähed väljakule, siis keegi küsi, mis koostis nad on, mängitakse võidu peale ja täna me väljusime esimest korda Eesti jauki ajaloos Läti vastu võiduga ja see on kõige tähtsam. Okei, okay, like it talked, we need discipline, all 60 minutes. So, like in the end, fight them the minutes, you let them in the game. So we need all 60 minutes discipline. But the most important today is win. Uh, and 
like I said before the game, it's a great day to beat Latvia. So I believe it's the first time she would make history. And after, I don't know, 40, 50 years, nobody remembers. Was it second or third trick? It's a win. That's what's uh, most important. So congratulations, congratulations to everybody. And thank you. Ciao. Ma mi tani mängele kui kogu kogu nagu Eesti hokine. Ma arvan, meil on palju asju, mida parandada, aga kõige tähtsalt ma mõitena hea töö, paljud, paljud poisid. Esiteks Villem, suurepärane töö väravast täna. Ma siis meid püstavad. hea töö täna. Palju muid poisi hea töö, aga Villem juba sai seal midagi, nii et kombe esimene värav ja... Ma vaatsin viimase viie aasta jaoks sul on erinevad Läti, mitte need kõige kõvemad koondused, kes olümpia ja maailmamistri võistlust käivad. Erinevad koosused, mis on Läti liiga pealt kokku pandud. Ka see meeskond on Läti liiga mängijatest pandud kokku. Viimase viie aasta jooksul kaheksa mäng on olnud, kõik on kaotatud. Väiksemad kaotused on kahe väravalised Eestil olnud. Ja kui minna ajas veel seal tagasi, siis noh, näiteks ka 90. alguses, kus Eesti ja Läti iseseisusid. Riia Tõnava mängis enne seda ju Nõudliidu kõrgliigat. Narva Greenhall mängis esiliigat, ehk siis järgmist taset Nõudliidu meistri võistlustel. Siis see mäng, ma mäletan, 92. aastal oli Läti võits 6-3. Ja siis ma leidsin ka mängud aastast 1940, kus me kaotsime 1-2, kui hokit hakati mängima, enne seda oli jääpall rohkem. Nii et äh, nii palju kui mina ajaloos tagasi vaatsin, mina ei ole leidnud, et me oleks Lätid võitnud. Ja, ja vaatamat sellele, et me võime seda B-koondiseks nimetada, siis me saame öelda, et täna me olime tunnistajaks, kuidas Eesti ja hoki koondis võidab Lätid. Хотелось бы еще, может, поиграть, но уже решил, что надо заканчивать. Иду. Ну, много причин. Семья, дети, уже не такое удовольствие получаешь, как когда был молодым уже. Овальпольт, я могу Спасибо, Андрей, спасибо, Петя. Meie paljude jooks on nad mõlemad olnud suurteks inspiraatoriteks, suurteks eeskujudeks. Ja nüüd on meie ülesane võtta nende töö enda peale ja kanda edasi seda, mida nemad on Eesti hokki siia maani kannud. Aitäh! Kuuedeiskümnendal aastal me esimest korda selle turniiri korraldasime ja sealt edasi on see toimunud iga aasta välja arvatud siis 2020, mis oli see imelik aasta, kus praktiliselt kõik asjad pidi ära jätma. Lõpsime nii, et üks aasta Läti, Leedu, Eesti ja, ja siis et võtame näiteks lisaks veel kusagi mingi neljanda võiskonna. 
Me teeme seda selleks, et Eestis Lätis Leedus hoki populariseerida. Lätlaste jaoks ei ole see selles mõttes oluline turniir, sest nemad saadavad siia ikkagi sellise, sellise veidi lihtsama koondise, mitte, mitte Riia tõnava mängijatest või nende enhalli mängijatest koosnava koondise, vaid lähemalt Lätis ja võibolla mingites lähiriikides mängiva koonduse. Aga nemad teevad seda selleks, et meid Leeduga ära laidata, et meile nagu pakkuda sellist head kvaliteetselt vastast. See on nagu väga hea võimalus, kus me saame jälle koondisele kokku kutsuda, et see on korraldatud tavaliselt meil selle IAF-i preegi ajal, kus tippkoondised peavad oma Karjala turniiri ja, ja erinevaid selliseid turniire. Ja siis meie siis väiksemad vennad siis teeme sellised oma, oma turniire. Eesti liigast on viis mängijat sellel turniiril näiteks. Et kõik, et üleand tulevad kõik kusagilt mõjalt. Põhiliselt koos on ikka koondis välismal mängijatest mängijates. Mängijate kasvatamist alustame tiim Eesti U16 projektiga. See on selline, kus Eesti klubide mängijad kogunevad nädala vahetusteks Tallinnasse ja käivad Soomes mängimas Soome võistrivõistus. Ja sealt me alustame kõige kasvatamist nende, kuidas moodi käituda, kuidas moodi reisida, kuidas moodi ennast üleval pidada garderoobis ja nii edasi, nii edasi, et see on nagu, see on nagu pikaaline protsess. Ja siis, kui nad juba aakoondusse tulevad, siis me ei pea neile selgitama, et, et need va- see varustus, mis antaks klub koondise poolt, et seda sa pead selle jätma ka siia, mitte koju viima, nii öelda, noh, lõpetada sellega. Plus veel muud asjad, mis sinna ümber kõik käivad, et mis, mis mängulise koha pealt ja, ja nii edasi. Me tegeleme kogu aeg, et saaks need mängijaid kusagil parematesse liigadesse ja, ja, ja kui on kusagil tuttavaid, et siis me proovime neid nagu soovitada ja, ja saata neid ja, ja teha selle nimel nagu midagi, et nad saaks parematesse kohtasse mängima, sest et, et sellel tasemel mängijaid nagu meie Eesti koondise mängijad on on maailmas väga palju. No, ja et nad saaksid siis hea klubi juurde, hea tasemega mänge, siis selle, selle nimel peab nagu vaeva nägema. Ja okei, okay, annab ka palju muud, et kuidas sa nagu nii-öelda pressuri all oled mängid või tulevad publiku pressurid mänedseridelt igal pool. Siis ma nagu lähen, tänapäeva lähen kuugi nii-öelda suurde bisnessi lauda, kus räägitakse okei, okay, rahadest ka, me räägime okis ka rahadest räägitakse suurtes rahadest ja mõtlevad kõik nagu on niimoodi tärisevad, siis mõtlesid et mis neil viga on, nagu et see pole veel midagi mul on iga päev tuld öelda, et kuule kui sa täna trennis, ei mängi hästi, sa oled sovid ära tõmmata siit kohe no. et selles mõttes nagu sportlased õpivad väga palju selle karjääri jooksul siukseid asju, mida nad suudavad kasutada ka tööelus ja ma olen mitme et ka, olen rääkinud suurte bossidega, et Nad tahavad ka sportlasi palgata, kuna motivatsioon ja töö, nagu see, kuidas tahavad töödata, on nagu teisel level kui nii-öelda no, tava toetajal, ütleme nii. Vaatamata sellel, et me oleme juba aastaid teinud head tööd, siis see on kindlasti meie kõige edukam turniir sellel minu ajal, kui ma olen Eesti Jokit juhtinud. Ja seda mitmel põhjusel esiteks see, et me saime kokku põhimõtteliselt suures pildis meie enam vähem parima koosseisu, vähemalt esimeseks kaheks mänguks. Me saime nii mängitada sisse noori mängijaid, kellel võibolla klubi juures praegu hetkel nii palju mänguaega ei õnnestu saada. Nad said esimese nii meeste kogemuse. Meil õnnestus saada poliitilist tähelepanu. Meil olid kohal täna kultuuriminister, meil oli kohal kultuuriministeriumi kantsler, meil oli kohal linnapead. Kuna tegemist on Eesti Hoki 90. hooajaga, me käisime ka Kaja Kallase juures. Meil oli külas rahvusvalise jääb külid uus, pre- uus president Luk Tardif. Me rääkisime jäähallide vajadusest, me rääkisime sellest, et kui me tahame ja me tahame, et Eesti muutuks konkurentsi võimeliseks meie nii-öelda lähinaabritega, kelleks on siis Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, me tahame nendega hokit võrdselt mängida, me tahame meie suhteid parandada läbi sellise suurepärase spordiala nagu jäähoki. Ja, ja mida selleks on vaja teha, et seda kõike nagu järele jõuda. 
We had a lot of discussion today with the mayor, with the prime minister, with the Olympic Committee, with the Minister of Sport and Culture. And I think what they need, the uh, Estonian uh, Federation at the moment, is maybe uh, uh, another infrastructure. Because quickly, that's a fantastic venue, I think, and, and uh, really the Federation capitalized on, uh, on this. But at the moment, they, that's difficult for them to grow up because uh, there is no more ice time for a new program because uh, they start a, a new program for the women's hockey and uh, they will play the world championship for the first time this year if uh, the pandemic let us uh, organize the, this championship. But it's difficult for them to find a way to to really push that program because there is not enough ice time or too late for young girls who really want. So that's why we talked today with uh, the public power to uh, at least help them to to have another uh, infrastructure. That's not only for ice hockey. It's uh, that's the same thing for figure skating, for speed skating, for public skating. But uh, and I think. Uh, uh, at the moment, that was important to be by the side of the Federation to try to help them to have this new uh, ice rink somewhere. Uh, and that's why we, we had the, all those meetings, try to convince them to invest in ice hockey because I think they deserve it. Sometimes uh, that's important that uh, the president of, uh, of the International Federation be there first to help the, the Federation and uh, that's a kind of uh, way to recognize the work done. And uh, that was important to be there. That's one of uh, my first official visit. And I'm happy to be here in Tallinn because I think they deserve to, to be held by International Federation. Me saime palju tähelepanu läbi selle, et TRR kandis need mängu ja mitte nüüd sportiportaalis või televisioonis üle. Прекрасная. Сборная Эстонии выиграла. Ребята помогли. Ну, в завершении карьеры за сборную Эстонии. Ну, где-то грустно, где-то и приятно, что так э, все сделали руководство сборной Эстонии. Поэтому, ну, скажем так, доволен. Все хорошо, все отлично. Продолжаем дальше жить. oli vaba tahti käe, et äh, kuna iljahtul oli mäng iljahtul, siis äh, ja osad mängijad said päris juht koormust, et siis, siis see ütleme kolmas päev järjest on nüüd mängida, et siis, äh, siis andsime nüüd vaba tahti käe, et kas äh, ile ei mänginud, nagu noorem on mängida, võibolla kes äh, vähem said mängida, et siis, siis need said võimalus tulla ainult natuke nii üles äratada ja jalad käima saada õhtul. Pajo, 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 Pajo,
nagu terve koos ei siis üldjuhul ikkagi väravahtil algus midagi viske, et natuke jalad käima ründajatel ja õikle mängijatel ja siis tavaliselt arjutakse üle ka alu, et 5-4-5-3. Ja siis vahest võib olla mõned furdis asjad, vahest ka mõni väike mäng niuke siia lõppu, nagu täna mängisime, et ega seal selles mõttes midagi uut ei õppi, et niuke fiilings sisse saada puhul. Jussi Tuba mängijad on alates 2015. aastast olnud Eesti kommandise peatreener. Ta on toonud kindla sellise mängu plaani, mängu süsteemi kõikide nii meeste U20, U18, U16 kommandiste jaoks. Kõik käivad ühte jalga. Kindlasti on toonud sellise mängijad motiveeriva sellise õhkkonna. Losers takes the box! Abitreenritena, kes meil siis siin nüüd on, on Kaupu Kaljusteeks, kes on Eestis mänginud ja Eestis kasvanud ja treeneriks saanud ja oma arituse saanud, et jumalast tubli lend, et üks maha kõesti ta see kord sai hakkama selle turniiri läbi viimisega. Korrest, zašitniki padvor, piripas, padnjali, addali ka mund iz njih, harosi ataka skodu, iftaraja šaiba srazu iz ugla, 2-1 iz ugla, na vzrivi. Две секунды времени. Подобрал, блок сделал, там разбежались, протаковали, ушли. Две секунды времени отсюда из угла. Second puck to take from the corner is two against one against these two fisty who was there. Все, стали нападающие там и там, защитники в середине. Первый вариант поехали. Meeste koondis abitreenerina on Aleksandr Parkov, siis ütleme seenioreks ta kohta, et tõmmu poeg on see, kes mängib seal Uroride Pantrasis, eks ju. Ta on olnud Venemaal kasvanud ja oma okeariduse saanud, aga siis nõuka ja lõpus kolis Soome ja on seal siis olnud treenerina ja mängijana ja Ja läbi ja lõhki hokki inimene ja tema on abitreenerina siin ja tema on ka samas meil U20 peatreener. Meeste koondisi juures Märt Teerme, kes on väga tubli käisa aridust saamas. Veerume koolis sai kõik kokki aridused ja asjad, et teda hetkel ei ole meie tiimis, aga me ootame teda tagasi siia ja loodame tema ka koostööd jätkata tulevikus. Täna on nüüd kaks üks ja siis pien peli. Üks mul, kaks üks ja puli kolm, kolm, ei, kolm, kolm, otsas. Aa, okei. Tõrjime nagu alati. Mul on hea puju. Rauno Tikka on selline kaader, kes Eesti poiss, kes on kunagi siis kolinud ära. Tast ei tunnud nagu endast nagu väga head väravahti ja siis hakkan vaatama siin treenerina töötab jogerites. Või ta oli algus või vist kuskil mõjal ka, aga vaatasin jogerites, kui jogerit võtta automaale sellise treeneri, sellise mehe, et noh, miks mitte. Pakkus endale siis, et tuleb äkki meile ka siin natukene abiks. Ma arvan, et selline nooruslik ja tahet täis koondis, et noh, eile oli kahe nii-öelda legendi viimane koondise mäng Petroovi Makroovi, et kindlasti selline põlgondade vahetus on nüüd peaaegu nagu lõpule jõudnud. Et kes seal on 99-2000-2001 nii mängijad, et nemad peaks nüüd võtma nii-öelda selle ohjad üle, et eks siin on ka muidugi ka vanemaid mängijad nii-öelda endiselt alles, aga kindlasti ütleme, et järgmiste aastate selline edu sõltub kindlasti palju neist, et kui Eesti nad suudanud esin. Kiik Jürgens Linde, kui nad olid alla kahem aastat, siis ju tegelikult tegid ju väga eit turniire ja saavutasid nagu väga eit tulemusi. Eks nad sõltub ka sellest kindlasti, et kui paljud nii-öelda saavad nii-öelda kusagile nii-öelda selle elukutseliseks omal, oma niigu karjääri ja nii, et kui see kindlasti sõltub ka palju sellest. General Manager on tegelikult koondis A ja O. Tema on selle koondise süda, ümber kelle see koondis nagu tekib. Tema paneb kokku meeskonna 
loomulikult teda nõustavad, aitavad, toetavad inimesed seal hulgas mina, et valida välja parimad treenerid, kes, kes meil on võtta meie, ütleme siis nii-öelda haarde ulatuses võima, võimaluste piirese nii edasi. Kõik need massöörid, igasugused muud, hooldemehed, ma ei tea, pesupesijad, massöörime me nimelt siin füsiod ja nii edasi. Et kõik see oleks nagu parim ja selline nii ühtses rütmis töötav, töötav rusikas. Täpselt samamoodi on ka mängijatega, et general manager tegelikult siis juba edasi koostus treeneriga sooritab või nii moodustab parimad valikud. Et mis on meil võtta, kes on need mängijad, keda me hetkel saame koondusi juurde tuua, keda me tahame koondusi juurde tuua. Et see kõik on nagu general manageri töö. Lisaks siis igasugused sellised, sellised toetavad asjad, nagu mingid vaibakesed mängijatele, põrandale, et neil on nimesildid, et neil on, noh, seal ma ei tea, mingisugused söögid, kohvimasinad, noh, kõik sellised pisi asjad, et, 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 et kui sa tuled koonduse juurde, siis sa ei pea tegelema mitte millegi muuga kui ainult minema jääle, tegema trenni, nii valmistuma mängudeks ja siis kui mängud tulevad, siis tegema endast kõik, et see mäng läheks selles suunas, mida, mida nagu meie soovime, nii et see on selline general manageri selline, selline, selline nagu, nagu, nagu ta on tegelikult nagu ütleme, mingis mõttes võibolla selline, kes juhib marionette, et, et tema nagu selle suure pildi nagu kokku sobitab. Praegu oleme jääalli karderoopides tagatubades, kus koha peal on siis meeskondade väikesed nii-öelda riietoidud. Näiteks poolakad on kahte riietoidu paigutatud. Siit edasi läheb leedukoondis. Leedukoondis siin on näete Ka väike riietusruum, aga, aga mahutame nad ära nad siia. Leedukoondise jaoks on selline riietusruum, nad on praegu mängul. Jõuame näed Eesti koondise nende ruumide juurde. Siin on ka protsess täiega käimas. Erituspingid. Jürg, Jürgens näed poseerib ilusti siin sportlane. Mis siin toimub? Näete, siin loete. Siin on Tom Fox. Equipment manager. Tema siis teeb kõik korda kõik uisumajanduse ja, ja muud, mis kõik sinna juurde tuleb, aga enne mängu on põhiline asi on uisud eritus, et see peab olema, nagu näete, päris täpis töö. No on väga erinevad need tera soone sügavused. Ta teeb ühtedele ühe soonega soone sügavus, et kui suur keegi tahab. Siin on näiteks peale kirjutatud, et see vend sõidab 22 soonega. See tähendab seda, et tal on, ei ole see sile siit, vaid tal on tehtud nagu niukene kumerus. Ja see näitab seda suurus siis selle kumeruse suurus. Lähme siit edasi. Siin käib treenerite töö praegu. Treenerid arutavad enne mängu neid asju nüüd. Võtavad läbi veel viimased väravahiga ja... Ja, ja, ja siis lähme siit edasi. Siin on füsioterapeudi töökoht meil. Liisbet istub seal praegu. Aga siin on siis nagu füsioterapeudi, kõik sugused aparatuurid, asjad, siis ta saab siin firmida ka teha, majandada. Arsti meil vaja konkreetselt ei ole, et üritsud on sellised lühidad ja arsti meil ei ole sellepärast vaja, et arst on olemas kiirabina, et, et kui midagi peaks juhtuma tõsist, et, et siis, siis seal nemad majandavad sellega. Aga siin on meil näed, teine, teine laud on siin, nii et, et, et on olemas, olemas kaks varianti. Vahepeal põikame siia sisse, näe, et siin on meil kõik pesu käib, näe. Mäng on läbi, trenn on läbi, masinasse, pestakse ära, kohe kuivatusse, kuivatusest kohe ops. Näe, et U20 riided, meil täna oli U20 ka mäng, ops pestud, kuivatatud, kohe puu peale siia ja, ja valmis. Pesem ikka iga peal igat mängu ära. Iga, ikka, iga peal igat mängu. Särgid lähevad kohe pessu ja, ja, ja peseme ära. Nii ka palju, kui meil on siin, siin need öö, üritused. Ja Visaterapeut oli vahepeal siia. Lähme vaatama ära, saame tuttav. Võtsin ühe maskid põhjutaas. No, miks sul ei ole oma siis? Ja? No, miks sul ei ole oma? Võta, võta, võta. Loomulikult, loomulikult. Visaterapeut Liisbeet Tippi. Suured veed, aga lihased jäid koju. Ei ole probleemi, on siia. <laughs> Mõnel on iga lihased kaasas ka või? No lihased on, mul on ka. 
Kepid markeeritakse ära kõik need. Iga mängija kirjutab oma numbri peale siia ilusti Kepile. Et kui läheb kaitki mängu ajal, siis teab kohe võtta oma oolde mees, teab miukend tema omane, et saab kohe ilusti ära. Jüri, sa unusid öelda, et oolde mees on meeskonna kõige tähtsam osa. No on, kindlasti on. Siis meil on siin vahepeal näed sellised tood, et laub peab olema kogu aeg täis. Laub peab olema kaetud kogu aeg. Et saaks energiad, kuudatud energiad. Vüsioterapeut kohe usin hästi kukkus lõikama, on neid valmis, et poistel oleb. Ja mitu üles on, et ei ole ainult vüss. Kõid on imelt. Ja kaheksas riietus ruum on meil alati. Ja... Et praegu siia sisse minna ei saa, sest poisid riietuvad. Aga siia mahub meil siis kõen kaks mängijad. Jah, meil on nii, et taitsemängijad on ühel pool, ründemängijad on teisel pool. Siis ründemängijad istuvad kolmikutega kõrvuti ja taitse paarid siis istu, peaks istuma nagu paaridega kõrvuti. Et nad saaks vahe ajal suhelda, rääkida, et näed, seal oli niuke moment, seal oli selline moment. Tähend, seal kapi otsas on meil selline rändav auinde meeskonna sisene selline. Praegu on see seal ühe poisi käes, nii et kui me võidame, siis me see rauind rändab jälle edasi. Nüüd eelmine, kes ta nüüd viimane kord võitis on ja tema siis annab edasi järgmisele, kes tema arust oli nagu kõige kõige kõ Laud peab olema ka alati komplekteeritud teipidega, näed, siin on siis sääreteip, mis panakse sääre peale, siis on need kepiteipid, mõned kasutavad musta, mõned kasutavad valged seda kepiteipi, mõned kasutavad laiemad, mõned kitsamad, nad vastavad sellele ja siis on kääridega on veel selline omamoodi tehnika, millega siis lõigatakse ära, näed, kahel poisil on olnud nii, et ta arvab, et ta lema tuleb siia, tema järgi koristama või siis või võib-olla vana ajama või ma ei tea. Igatahes arvavad, et need on panud siia ääre peale. Üks pani siia, et võib-olla ema tuleb ja koristab ära ta järgi. Aga kahjuks GM teeb ära selle töö see kord. Mul ei ole raske. Vaad, mis siin tuleb. Hop, 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 hop. Milleks see kasutakse? Näki näitad või? Ei oli midagi oli, noh. Pannakse siia, et siis oleks selline meeldivam see, et väga käsi ei kleepuks siia. Ei kleepu, jah. Tahad juurde seda saada või? Küsi tema käest, olda meie käed. Siis meil on üks suvitav asja on siin, näe. Mis see on? See on kuivatusmasin. Siin puub ilusti seda õhku ja kuivatab ära. Need saavad mängu ajal saab ikka päris märjaks. Ja mängijad tahavad, et iga kord, kui nad lähed kolmandiku ajal lähevad, et oleks kuivad, siis vahepeal, kui nüüd kolmandikide vahepeal tulevad siia, panevad siia kuivama ja uuesti peale. Need on need uisud, mis ei ole ööga ära, või peal hommikust reini ei ole ära kuivanud. Siin nad tulevad siia, kes tahab kuivama, kes tahab liiskemaid, et siin nad tulevad siia, panevad siia kuivama. Siis kui mäng hakkab, siis siit tuleb otse minek siis sinna pea reinile. Siin on siis nagu kuivatusruumide mis antakse välja, turniiri ajal antakse välja nendele treeneritele. Treenerid peavad siis saavad siin oma koosolekud pidada, näiteks siin on nüüd U20, mis meil oli ka siin turniiril, et nemad saavad siin istuda ja natukene arutada. Vaata, Eestil on eelis, Eesti treeneritele ei nägiku suur ruum, aga vastas treenerid siis pead olema siin väikses selles. Ja nägite, kui suur riietus ruum eestlastel oli, et või siis tähendab kohalikel, nii et teistel on... Ja muidugi, mis on, on... Selle sallis on kaks suurt riietusruumi. Teine riietusruum on näed see suur. See on siis nagu vastasvõistkonna riietusruum. See kord on lätlased siin. Me oleme ta annud lätlaste, nagu lätlased on reitingu kõige kõrgemal. Läti on nagu, nii ei öelda, reitingu järgi kõrgem maa. Neil on võibolla asjad, mõningad asjad paremini nii kui meil. Tal on see kaur kaasas kohe, et näidata neid mänguolukordi. Siin riietusruumis ei ole vaja kuskil hakata pelkuma. Siin on need kuivatid muidu, mis kus kuivatatakse, siis on läti, näed, neil on siin läti U20, kelle vastu me päeval mängisime, siis neil oli näiteks niuke väikene riietusruun, nii et siia pidi 22 inimest ramahtuma, noh. Nii, lähme siis siit edasi, siin on, seal on veel palju riietusruum, on seal veel tagaotsas, aga seal on praegu need, kellel on treeningud käivad ja need.
Race Office. Race Office. Siin on, saame me oma need koosolekud pidada, siit, siin on need meng käib kohe. Sa vaadata, siin teeme turniiri koosolekud kõik. Üks, kaks ja kolm. Et, et siin nad istuvad need ja korraldavad seda. Lili Y, Kirke ja Rainer. Kõik on jääkki liidus tööl, et, et siis meie nagu Okiliidu kontor ongi siia nüüd kolinud selleks ajaks. Ma mäletan, kui mu isa Jüri tuli koondis juurde ja alustas selle projektiga omalt poolt, siis me nagu arutasime seda, et kuidas me võiksime selle asja nagu uuele tasemele viia. Siis me jõudsime nagu ühiselt sellise, sellise pointi, et et kuidas me saame nende turniiride, nende koonsi mängude jooksul nendest mängijatest parima välja, et, et kuidas me saame nende parima mängu väljakule, siis me, me nagu ostusimgi, et, et parim viis selleks on luua selline keskkond, et see mängija tunneb, et, et, et see keskkond nii-öelda sunnib teda endast parimat andma, et see keskkond on, kõik on loodud tema jooks need tingimused nii head, et see mängija tunneb, et nüüd on tema kord nii-öelda oma vastus kanda ja tõesti mängida nii hästi, kui ta suudab ja Tegelikult seda on minust näha olnud. Meie tulemus on paranenud kogu aeg aastast aastasse. Ja, ja tegelikult samamoodi ka need noored mängijad, kes, kes on koondisega liitunud, on tegelikult oma käärides samme edasi teinud. Ja see on suure pärane. Mulle tundub ka, et on ikkagi asi on nagu ikkagi nagu käima saadud, et, et tehakse nii-öelda tööd koondistega, mitte ainult meeste koondistega, vaid, vaid ka juunioridega, mis on väga oluline et tuleks nagu uut pärd ikkagi peale. Mänetseri töö peaks olema no, selline natuke ülikonnaga käimine ja teid lepingud, et tulge nüüd kuidid kohale ja, ja organiseerid need reisid ja kõik sellised asjad, aga, aga siin on natuke lahem spektr minu suures, sest ma olen ka, korraldaks, korraldan ka kõik, mis karderoobis, no, kus keegi istub ja kõik sellised asjad. Et, et, olen sellel nagu pöörand tähelepanu ja viinud selle sisse ja nüüd see asi nagu toimibki kogu aeg. Kindlasti on seal sellist, sellist samasugust töömoraali, mida iga, iga koondis, iga meeskond, isegi iga ettevõtte endas enda ridades näha tahaks. Kõik käib puhtalt armastust jääuki vastu, et väga palju on siukest vabatahtliku tööd ja, ja, ja palju sellist inimeste puhast entusiasmi ja, ja ar- armastus selle spordiala vastu. Me ju eksisteerime ikkagi, mõtleme maailmast abis väga minimaalste ressurssidega, aga samas koondise nii-öelda, töö on läinud väga professionaalseks. Tingimuse, mis mängijatele on loodud, on, on, on nagu täiesti tipp tasemel. Ja kui me arvestame sellega, et enamus mängijad on ikkagi amatur mängijad austaga, siis, siis koondsi tulek on nende jaoks kindlasti väga selline põnev ja, ja, ja tore sündmus, et nad saavad kogeda nii-öelda tippjääoki mängija siis sellist äh, argipäeva. Kultuuri luuak siis ikka südamega, et see ei saa olla nii, et kellegi on võtab kuskilt dollarid, nagu ma olen võibolla aru saanud, mingil hetkel on läinud läbi kuskilt. Et see pole see, et, nagu, et lihtsalt see on südame asi ja jäähokki on nagu kõikide ühine asi ja see on lahe näha, et nagu see jäähokki pere kogu aeg kuidagi kasvab ja kasvab ja käi väikselt sammud, aga kus, kunagi need sammud peab võtma. Hats off nagu kõikidele, kes sellega tööd teevad. Et see, seda nad naudivad ja nad tulevad kohale. No. Et, et kui ma ikka kutsed saadan, siis Palju ei ole sellised, kes ütlevad, et, et ma ei viitsi tulla nii nagu oli alguses, kui ma alustasin. Et siis oli üks ei tahnud tulla ja teine ei tahnud tulla ja, ja, ja kellel olid mingid vanade linnupiletite eest rahad saamata ja, ja ma ei tea mida veel. Et no, kõik sükkene. Ja siis oli see veel, et ühed tulid tegid sporti, aga teised tegid, no, et saaks välismaal reisile minna ja, ja mida iganeseks ju. Et, Et ma praegu ikkagi saan nii aru, et on ikka spordimeestega tegu, et kes siin koondis juures on, kellel on mingid tuleviku plaanid ja tahavad ennast arendada ja saada paremateks mängijateks. Tänapäeval on olukord selline Eesti koondis juurde tulemisega, et koondise mängijad elistavad kenedal menetserile ja küsivad, et kuulge, millal sa mulle piletid saadad, millal ma üskud tulema saan. Et veelkord, me oleme suutnud tekitada sellise, sellise olemise siia koondise juurde, et kõik need mängijad tunnevad, tunnevad ennast siin vajalikena, nende eest hoolitsetakse, neil ei ole mingisuguseid selliseid, selliseid asju, mille pärast nad peaksid ise muretsema ja nii edasi. Nii et see on tekitanud sellise, sellise positiivsuse 
ja veel kord lisaks muidugi ka siis ka siis general managerile on siin väga oluline roll ka juhtivatel mängijatel sellepärast et juhtivad mängijad on need kes peavad tagama siis või noh ütleme siis nimade tagavad selle et näiteks noorte mängijatel on lihtsam sisse sulanduda sellesse sellesse kollektiivi sellesse meeskonda et seal ei ole mingisugust nagu võib-olla vanasti oli mingites mingit sellist terroriseerimist et sina noormine sinna sina noor tee seda et kõik see nagu nagu on on tekitanud sellise koduse ja ja mõnus olemise ja meie paremad pojad tahavad tahavad eesti eest mängida Ma proovin vähemalt seda teha kindlasti ja jagada oma õppe ja mida olen ise nagu pika karjääri jooksul teinud ja kuhu koopas olen läinud, et nemad ei pea seda sama koopast kaevama endale, et kindlasti proovin olla abiks ja näidate ka seda nagu igapäevast töömoraali, et ka see ei ole nagu, see asja ei tule tasuta, et sa lihtsalt lähed hallile ja teed seda, mida treener ütleb, vaid et see ekstra värk ja nagu ka leida need enda tugevused, et mille pärast sa oled üldse koondises, et tee nendest tugevudest veel paremat, siis ka sellest keegi näeb seda kindlasti ja sul endal on ka mäng tuleb paremini välja see, kus aga noorena seda on raske teada, et kes, mis sugune mäng ja ma olen võibolla ja kõik, et kus mu roll võiks olla ja nii, et aga selle leidmine on ka tähtis ja siis seda nagu kogu aega vahvistama. Ma näen väga selget mõttelaadi muutust. Tasapisi nüüd tuleb juurde ka, ka see nii-öelda riiklik ja, ja ütleme siis esket publiku rõõm, mida publik tunneb sellest jääokist. Publik on taha tulnud ja uskuge või mitte, aga Tallinna linnapildis on näha juba Eesti hoki identiteedis inimesi. Kes kannab nokamütsi, kes kannab pusa, kes kannab mõni, mõni hulluk isegi vahest hoki särki. Nii et... Ma ei saa märkimata jätta seda suurepärast tandiraba jäähalli. Kui ta 2014 suvi, suvi avati, siis ta on tegelikult kogu hokit Eestis ikkagi tõstnud täiesti teisele tasemele. 2014 aastal oli Eestis tuhat kond registreeritud mängijad. Tänaseks on see number 2000. Me oleme korraldanud siin, no, kui mitte 20, siis ma arvan, et 15 rahvusvahelist turniiri, mis on kõik tegelikult jõudnud Eesti, Eesti inimesteni, eestlasteni. Me oleme lisanud teleprogrammi, õnneks on siin meiega kaasas rahvuslik televisioon RR, kes, kes siis kas telekanalitel või, või siis spordiportaalis koondise mängi üle kannab ja see kõik tegelikult nagu, nagu seda, seda nii-öelda üldsuse tähelepanu tekitab ja, ja hokit populaarsemaks, populaarsemaks muudab. Eesti koondis, kui ta on oma kõige paremas või ütleme siis paremuse räheduses rivistuses, kujutab täna endast täiesti konkurentsi võimelist meeskonda, kes on võimeline mängima põhimõtteliselt iga... Noh, võibolla kui me jätame välja seal top divisioni, siis sealt edasi juba enam-vähem kõikide, kõikide meeskondadega. Ja võibolla, noh, kui mitte niimoodi võrdselt, siis kindlasti, kindlasti selliselt, et vastas meeskonnal on piisavalt raske. Nii et Eesti koondis on täna läbi selle, et see on selline hingestatud tegemine, mida on siin, siin treenerid, juhtivad mängijad, koondise juhid ja nii edasi nagu taga ajavad sellist nagu Eesti meelsust, samas erinevate rahvuste ühte kokku toomine. See kõik on see, mida, mida Eesti koondis täna endast kujutab ja mis teeb tast raske, raske vastase igal õhele. Kas kas tas nüüd how do you say it in Swedish? Miksa ei võtta natukene veel, Jürgen? Aga minul on kõht ühi, Kristoffer. Kuklamus. Mika, kuklamus. Dessert, dessert. Swedish speaking, quick learner. <laughs> I was uh, <clears throat> very bad in, uh, in Swedish in Finland when I was Puter, Eesti keeles, puuro, 
Soome keeles. Porridge, inglis keeles. What is it in Swedish? This. Grot. What? Grot. Grot. Rootsi keeles. Ja ma ei tea vene keeles. Edik, mis on? Kasha. Vene keeles. Normaalne, normaalne. Aga võssi ära. Aga võssi ära. Ta ei saa. Aga puder on ju noh. On teada vanadest aegadest, et lihas tuleb pudrust. Eks ole. Puder maitseb. Kasha. Võt. And ja gröt. 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 Väga hea. Gröt. 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 Ei, ei, ei. Ei, Antti Soomes jõukest. Kõisniir. Noviko. Ole, tulevad, tulevad. Ma ei tea, mis sugust poolekad on. Nii, juba tuleb, juba tuleb. Aga kindlasti tööt on vaja teha. Kindlasti tööt on vaja teha. Midagi tasuta ei tule. Get back in, get back out. Nice. What more? Give the puck to Usof, he's gonna score. Who is Usof? <laughs>
ноги работают или нет? Ну а что вы? Давайте. Дома играем. Последняя игра. Хоккей любите? Да. А кто не любит хоккей? Обожаю. Драка стояки. Значит, ёпсы, парень. Eesti hokki kuulsuste alli me kuulutasime välja 2016. aastal ja selle mõte on väärtustada Eesti hokki arendusolulist rolli mänginud inimesi. Olgu siis mängijaid, ametnik, kes iganes nad siis paras jääb on. Tänaseks on selles kuulsuste allis 11 liiget. Roman Tavast on siis ettevõtte, kes neid selliseid nagu kvaliteet märke teeb. On siis selline, kus on see Eesti hokki uus identiteet, milleks on siis pääsuke. Pääsuke, kellel on hokki käpp ja nii edasi. Ja siis on sõnum, ehk et hindamatu panus ja Eesti hokki ja teisele poole seda märki on graveeritud siis selle number, mitmendana see inimene on kuulsuste alli nii-öelda saanud ja mis aastal see on toimunud. Ja see märk on puhtast hõbedast ja see on siis selline, mida saab kanda nii-öelda pinsakuri vääri peal või kuskil sellises kohas või siis hoida lihtsalt kodus klaasi taga. Ja siis on kaasas ka selline sertifikaat, kus on siis lühidalt lahti kirjutatud, et mis see siis selline on. Me otsustasime selle turniiri raames noh, nii palju, kui meil nendest 11. õnnestus siia kohale saada, covidi aeg ja nii edasi. Ja või siis nende järel tuli, et täna me saime need märgid üle anda viiele väga väärikale Eesti hokki kuulsust talli liikmele. See on vajalik ka selleks, et üldsus teaks, et meil on inimesed, kes väärivad tähelepanemist, et meil on inimesed, kes on andnud endast kõik, mis on olnud nende anda selleks, et meil oleks see suurepärane mäng esindatud, et meil oleks seegi hokikultuur, mis meil on ilma nendeta, meil seda ei oleks. Okay, last period. Hey, heads up now. So one period to go. Home. We have to score at least one goal. We have to keep the discipline now. It was better now. Ründad, ründad, aidake seda! Teine! Vise, vise, vise! Ja no, on näha ka seda noort sugupõlva uut põlvkonda, kes tulevad, kui häb, nagu lahedad vennad nad on ja mis energia siin koondises on, nagu, et kõik hoiavad ühte ja nagu, ongi nagu, üks suur pere see hokki pere ja siin nagu, koondise kaasas on ka nagu, väga, väga ägedad tüübid kõik ja mul oli nagu, väga lihtne tulla siia. Et see on ka tähtis asi, et see nagu, õhkond on positiivne ja hea. Siia kui tullaks, siis okei, okay, et meil on lahe olla siin, aga ka teame, miks me oleme siin. Me tahame ikka mängi võita, et see osalemine lihtsalt, et siis sa võid nagu mängida kuskil pubiliigades, aga kui sa ikka Eesti koondisest tulla, siis sa ikka tahad võita. Kas või fan peab olema ka, aga see ei ole ka sellest ära, et ei võiks võita ja tõsiselt mängida alati, kui mäng on. Au värav on ikka, ikka tähtis eriti kodus, et äh, hea, et ta tõesti tuli. 
okei, okay, sa pead mõtlema mängus, aga kui sul süda ei ole mängus, siis ma arvan, et sul ei tasu nagu osaleda ka. Et vähemalt endal on niimoodi, et kui mul süda ei ole, ma tunne ei ole seal sada prossa, siis nagu ma ei saa ennast parimat välja antud ja selles mõttes okki on nagu ka karm mäng, et see on kontakt mäng ikka. Et sa pead olema üle, nagu pea peab käima ja sa pead nägema, et muidu võib ka midagi halvemat juhtuda. Et see on selles mõttes äge sport ka, et sa ei saa niisama tiirutama tulla siit. See mäng peab olema emotsioone täis sul, kui sa mängid ja ka publik näeb seda emotsiooni ja sa tahad ju andab emotsioon, sa oled ikka nagu kuidas ma ütlen siis, et entertainment business on see ikka, sa oled esine ja sa oled artist seal jää peal ka, et see ei ole ainult, et sa lihtsalt niisama mängid, et sa pead ka sellest aru saama, et sa pead andma ka publikule midagi. Ja me ei saanudki niiukest oma mängu käima ja, ja lihtsalt ilmselt olid ka kütusevarud juba kasutatud, et tänu sellele ka paljudus. Kõigepealt ma tahaksin tänada, et nad tulid halli, kõik need kolm päeva toetasid meid, et, et kindlasti tuleb uusi mänge, tulge jälle. Hey, stop, Bill. It was a one game. We knew that uh, it's going to be tough. Uh, but uh, it's not the end of the world now. So we have six months to go. To the or five months go to the world championship. So I believe every player can make some extra uh, and uh, grow in that uh, five six months. So now we know it's a good lesson for uh, us because in that level almost every team will be like Poland today. So against teams like that, we have to have discipline. We must be ready to compete. Like compete, uh, win the battles, win uh, one against one's battles, stuff like that. Uh, if you look at the tournament, we took two wins against Latvia and Lithuania with Sish already big thing so thank you everybody and uh, hopefully we meet in april so thank you everybody ja minu pool kõigile aitäh et tulid see ma on sama õnnelik nagu esine peal kui me seal käisime või siis see rohtusöögi kui käisime ma olen siia mai sama õnnelik see tulemus ma ei vaata mis seal täna oli Minu jaoks on kõige tähtsam see, et siin olete, et te tulete, et me teeme seda kõike koos. See on meie meeskond, me oleme kogu aeg teel tähtekoond. Me tahame paremaks saada, selle jaoks me seda teeme. Ära kõige võtke pead nurgu, see on teie töö, te pead ise edas kasutama ja paremaks saama. On ju nii. Meie poolt tuleb kõik ainult öelge, mida vaja juurde teha, me teeme teie jaoks. Teige teie ka. Kas keegi mängijatest tahab midagi öelda? Ma olen vajada, et tähendis ka mis siis nagu, kuidas see lõhk on siin on, see on väga lahe. Oli mul vähemalt tulla siia ja nagu ja kahe aasta nagu tundata, kuidas olla ohki meeskule selle ja kuidas te teeste tööd. Kõik nagu kohadavad ühte hiile, you play together, that's unreal and the atmosphere is, here is great, but keep building on that and uh, I think it's, it's fucking awesome to play for your country. It's, it's something that you should be proud, like it's not that everyone can do it. You're here and you're picked up here and uh, I think you should be proud of yourself and uh, work on that, work your little things and enjoy every day, it's a great game and uh, I would also like to thank Yuri and how he takes care of everything like for your fucking gloves and even your whip your ass if you want, like great job and I think you guys have something great here going on, keep building on it.